የዛሬ እንግዳችን ሙሉን የሥራ ህይወታቸውን ያሳልፉት በትምርት ዘርፍ በማገልገል ነው በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከመምህርነት አንስተው ዲን ሆነው ሰርተዋል በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ አካዳሚክ መከተል ፕሬዚዳንት በመቀጠልም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ሆኖ ለረጅም አመት ሰርተዋል ከ1966 በኋላም በዩኔስኮ ኤግዚኪዩቲቭ ቦርድ አባል ሆኖ ለጥቂት ጊዜ ከሰሩ በኋላ የባህልና የወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ተሹመዋል የዓለም ባንክ የትምርትና ስልጣና ዳይሬክተር የዩኒሴፍ የትምርት ዘርፍ ኃላፊ ሆኖ ተሹሞም በ1995 ጥሩ ታስቆጡበት ድረስ ሰርቷል በቅርቡም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ የከፍተኛ ትምርት መቋቋምና መስፋፋት ጉዞ በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ አሳተመው ለንባብ አብቀተዋል አሁን እንግዳችንን በስምና አስተዋውቃችሁ ዶክተር አክሊሎ ሀብቴ ይባላሉ ዛሬ የተገናኘነው ኑሯቸውን በመሰረቱበት በአሜሪካ ሜሪላንድ ግዛት በተስዳ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ነው አሻም እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ ስለ ዝግጅቶቻችን ስለምትሰጡን ክብር ከልብና መሰገናለን በእያላችሁበት ቦታም ሰና የረፍት ቀን ተሳልፉን እንመኛለን ሸጋራ 102.1 የናንተ ሬዲዮ እርሶ በነበሩ ጊዜ ከተጀመሩ በጣም በጎ ስራዎች ከሚባሉት አንዱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አገልግሎት ፕሮግራም ነው ዶክተር እንዴት ተጠነሰሰ ሐሳቡ በጀት የሚያስፈልገው ነበር የማደራጀትም ደግሞ መዋቀር ያስፈልገው ነበር እና ስለሱ ቢነግሩን በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይሄ እንዴ አይነቱ ፕሮግራም ዛሬም ቢኖር አንድ አንድ አገሮች የብሔራዊ ትድርና ስልጣና ይሰጣሉ ለወጣቶቻቸው እኛ ሀገር የብሔራዊ ትድርና የሚለው ሐሳብ በደርግ ጊዜ በመጥፎ ሁኔታ ስለተካሄደ ያንን ብዙ ሰው አይደግፈው ነገር ግን የተማሪዎች በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች አገልግሎት ፕሮግራም ብዙ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ እኔ በበኩሌ ገምታለሁ ያንን እንደ ምሳሌ ያድርገው ለዛሬስ ምን ይጣቀማል በሚለው አሁን እርሶ እዚህ ካሉበት ማገር የትምርት ፍልስፍና ነን ማያ ይዘው አንድ ላይ በዚህ ላይ ሐሳብ ቢሰጡ በጣም ደስ ይለኛል እሺ እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም አጀማመር ቀድሞ ልጅ ካሳ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በነበረበት ጊዜ ነው በዚያን ጊዜ ሁለት ጉዳዮች ለልጅ ካሳ ይቀርባሉ አንደኛው ዩኒቨርሲቲውን በኢትዮጵያን መምህራን ማጎልበት እንዴት ነው የሚቻለው አሁን ያሉት ብዙዎቹ የውጭ ሀገር መምህራን ናቸው መጻፍቶቹም የውጭ ሀገር ናቸው ዘዴ ፈልገን እና ጎልበት የሚል ደብዳቤ እኔ ጽፈ ልጅ ካሳ ለልጅ ካሳ ተጥጭ ልጅ ካሳ ኮሚቴ እንዲቋቋም አድርጎ ከጎበዝ ጎበዝ ሆኖ ከመመረቁ ተማሪዎች በመጨረሻ ላይ አንድም ሁለትም የተመረጡ ረዳ ተስተማሪ የሆኑ የዩኒቨርሲቲ መምህራን እንዲሆኑ በማድረግ የዩኒቨርሲቲው መምህራን በእውነቱ በጥቂት ጊዜ ተነስቶ ከግማሽ በላይ እስከ 65 በመቶ ድረስ የኢትዮጵያን መምህራን ሆን ደርሶ ነበር ይሄ አንዱ ነው እንዳው በነገራት ለሁለተኛው ግን ደሞ ደውዳቤ የተጻፈው በፕሮፌሰር መስፈን ነው መስፈን መስፈን ወልደማርያም ወልደማርያም ፕሮፌሰር መስፈን ወልደማርያም ደግሞ አንድ ማስተዋሻ ተማሪዎቹ ለማህበረሰባቸው አገልግሎት ቢሰጡ ትምህርትም ይገኝበታል እነሱም ያድጉበታል የሚል ሐሳብ ለልጅ ካሳ ደብዳቤ ይጽፋል እና ለፕሬዝዳንቱ ማለት ነው እና ልጅ ካሳ ለራሴ ጉዳይ ቀድም ላነሳውት ለራሴ ጉዳይ ልጅ ካሳ ጋር ሄጄስ ስነጋገር እግራ መንገዱን ደግሞ አንድ ደብዳቤ ከፕሮፌሰር መስፈን የመጣል እስቲ ስለዚህ አስተያየት ከን ስንትሰጠኝ ይለኛል ለደብዩን ሳነበው አሁን እንዳልኩሽ ተማሪዎቹ በዚህ በዩኒቨርሲቲ አገልግሎት የመሰማራት ጉዳይ ቢደረግላቸው ይጣቀማል የሚል ነው እና ያንን ጉዳይ እኔም በመሰረቱ ሐሳቡ ጥሩ ነው የሚጣቀም ነገር ነው ለልጆች የሚጣቀማል ለሀገር የሚጣቀማል ብዬ ኮሚቴ እንዲቋቋም ሐሳብ ሰጣለሁ በመጀመሪያ እንግዲህ አንተ ኮሚቴውን መራው ይለኝና ኮሚቴውን እኔ በልቀው ወንበርነት መራለሁ በጠቅላላው ያለነው እዛ በሐሳቡ እንስማማለሁ እንስማማለሁ ነገር ግን ይሄንን ጉዳይ ወደ ፋካልቲ ካውንስል ወደ መምህራን ጉባኤ ከመدرسአችን በፊት ነገሩ ይብሰል 
እንዴት ነው የሚፈጸመው አፈጻጸሙ ስንዴት ነው ይፈቀድ አፈጻጸሙ እንዴት ነው የሚለው ነገር የሚያጠና ኮሚቴ የተማሪዎች ዲን በነበረው አቶ ጳውሎስ አስራት ነበር ያን ጊዜ አቶ ጳውሎስ አስራት ከየፋከልቲው ደግሞ አንድ አንድ ሰው እንዲመረጥ ተደርጎ እኔም ነበርኩበት በዛ ኮሚቴ ውስጥ ሆነን ተሰብስበን በመጨረሻም የተማሪዎቹ ደግሞ በዚህ ውስጥ ገብተው እነሱ ደግሞ እንዴት እንደሚያዩት ነገር ይሄን ነገር እንዲመለከቱት ከነሱ ጋር ደግሞ አርብ አርብ እየተሰበሰበን ተነጋግረን በነገሩ ከመላ ጎደል ተስማምተን ለልጅ ካሳን አቀርባለ ልጅ ካሳም ለጉዳይ ወደ ስሎት እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ የሚመለከት የፋካልቲ ካውንስል 67 ይደረግ ወደ ፋካልቲ ካውንስል አጀንዳ ይላክ ብሎ ያው እሱ ነውና ሊቀማን በሩ ታልቆ ፋካልቲ ካውንስል ሰፊ ውይይት ያደርገበታል ሰፊው ይተረረገበት በብዙ ያከራከረ ብዙ ያከራከረ ነገር ነው የሚደግፉትም አሉ የሚቀወሙትም አሉ እኔ ከሚደግፉት መካከል ነበርኩ ከመጀመሪያው ጀምሮ በራሴ ጥሩ हिसाब ነው አስተማሪዎቹ የውጭ ሀገር ሁለተኛ ደረጃም ቢሆን ብዙዎቹ በዚያን ጊዜ መጻሕፍቶቹ ከውጭ የመጡ በኋላም ያው እንደ ፒስኮር ያሉትም ያው የውጭ ሀገር ሰዎች ናቸው ወጣቶችም ቢሆኑ እንዲ እንዲ በሚደረግበት ጊዜ ሌላው ቢቀር ቢቀር ስለ ሀገራቸው ችግር አውቀው ይውጡ ችግሩን አውቀው ይውጡ የተማሩ ናቸውና ችግሩን አውቀው ከወጡ በህይወታቸው በስራቸው ያገራቸውን ችግር ለመፍታት አንድ አንድ ቁ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ግምት በመውሰድ ይሄ ጉዳይ ይደገፍ ሌሎቹ ደግሞ እኛ እንደው ማገባን ነገር ውስጥ ገብተን ካሆኑ ይልቅ ዩኒቨርሲቲዎቹ የሆነ ያልሆነ ነገር ተማሪዎቹ የሆነ ባልሆነ በመስራት ሌላ ችግር ውስጥ ያስገቡናል ዩኒቨርሲቲውን ሌላ ችግር ውስጥ ያስገቡታልና ይተሰበት ይሻላል በመጨረሻ ላይ ወይይቱ ሄዶ ለክ ሌሊት ሌሊት ምልጅ በ12 ሰዓት ሚድናይት ማለት ነው ፋካልቲ ካውንስል ሚድናይት አካባቢ ምርጫ ይከያድ ተብሎ በማጆሪቲ ቮት ምርጫ ሂደቱ ይከያድ ተብሎ ተወሰነ እንግዲህ ይህ የዩኒቨርሲቲ በፊት የኢትዮጵያ አገልግሎት ማህበር ነበር ያለው በኋላ የዩኒቨርሲቲ አገልግሎት ማህበር አለው እኛ በእኛው ስለሆነ የሚመረው በዩኒቨርሲቲ ቢባል ይሻላል ብለን የዩኒቨርሲቲ አገልግሎት ማህበር እነማናቸው እዚህ ውስጥ እንዲገቡ የሚፈቀድላቸው የሚባለውን ቢያንስ ቢያንስ የትምህርት ፕሮግራም አራት አመት ስለሆነ 3 አመት ይማሩና በአራተኛው አመት ላይ ለአገልግሎት ይሄዱ በኋላ አራተኛ አመት ላይ ሲመለሱ እነኛም አንድ አመት ችግርም አይተዋል በጥያቄም በወይይትም በመወያይትም በበለጠ ላብሰለስሉት የመቻል እድል አለና ሶስተኛ አመት ለጨረሱ በዲፕሎማ ፕሮግራም ለሚማሩ ደግሞ በሁለት አመት አንደኛ አመታቸውን ከጨረሱ በኋላ በህይወታቸው በህይወታቸው በማስተማር ቆይተው አራት አምስት ሰባት አስር አመት ቆይተው ወይም በውትድርና አገልግለው ይህን በመሳሰለ ማቹር የሚባለው የበሰለ የህይወት ኑሮ ኖረው አሁን ዩኒቨርሲቲ ገብተው የሚያምሩት የአገልግሎቱ ኮሚቴ አስተያየት አድርጎ ሊተዋቸው ይችላል በሚል ውሳኔ ተወሰነ ህጉን ይረቀቀ የህግ ፋከልቲው ህጉን አረቀቀ የዩኒቨርሲቲ አገልግሎት ፕሮግራም ህጉን አረቀቀ ህጉን ተነጋግረን ተቀበለን እና የሚያሻሽለውን አሻሽለን ከዚያ በኋላ መቼ ጀመር ሲባል ምን ወደ ኋላ ወደ ኋላ እንላለን መቼ ለመጣዋመት በ64 ነው 65 ይጀመር በፈረንጅ 65 አዎ በፈረንጅ ነው 64 65 ይጀመር የሚጀምሩት ተማሪዎች እንዲ እንዲያዘግ እንዲዘጋጁ ትንሽ የኦሪንቴሽን የማዘጋጃ ፕሮግራም ይሰጣቸው እንግዲህም ደሞ ራሱን ይቻለ ነው ያን ጊዜ የሚሄዱት ተማሪዎች የሳይንስ ሆነ የርሻ ሆነ የኢኮኖሚክስ የምንም ተማሪ ቢሆን የማህበራዊ ኑሮ ሁኔታ ማወቅ አለባቸው የኢትዮጵያና የፖሊስና የአስተዳደር ሁኔታ ማወቅ አለባቸው የኢትዮጵያን ባህል ትንሽ መዳበስ አለብን ከበፊት ካልዳበስ ነው በማናቸውም ሁኔታ ሄደው ሲያገለግሉ ራሳቸው ለዛ ለባብቃት እንዲችሉ ለማዘጋጀት እንዲችሉ ኦሪንቴሽን የሚባል ፕሮግራም ዲሰጣቸው ተደረገ በዚህ ፕሮግራም ተጀመረ ፕሮግራሙ ተጀመረ አንድ ክፍል ተቋቋመ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ አገልግሎት ድርጅት የሚል የዛ ዲሬክተር አንድ ሰው ተሾመ አንድ መምህር ተሾመ ያ ድርጅት በአመት ውስጥ ቢያንስ ልጆቹ ችግር ሲገጥማቸው በተፈለገበት ቦታ መሄድ አለበት 
በየፋካልቲው ደግሞ እያንዳንዱ ፋካልቲ አንዳንድ ሰው መድቦ ከየፋካልቲው በአመት ሁለት ጊዜ ልጆቹን እንዲመለከት እንዲደረግ ያስፈልጋል ኦሪንቴሽን ከተሰጠ በኋላ ይሄ ደግሞ እንደ ሱፐርቪዥን እንዲደረግ ያስፈልጋል የበሚል ተስማማን ተጀመረ ያው እንደሚታወቀው ብዙ አመት አገለገለ ችግር ነበረበት አዎ ነበረበት ችግር ነበረበት ወጣቶች በመሆናቸው አስተዳደር ውስጥም የመብሰል አላማው ይሄ ነው አላማው መቸም እንዲውዝም ማለት ነው አዎ ለዛውስ መግባት ነው በመጨረሻ ላይም ምንሽ የኦሪንቴሽን ፕሮግራም ካፍ እንዲል ተደረገ በፊት በ3 ሳምንት እንደዚህ ብቻ ነበር በኋላ ላንድ ሴሜስተር አንድ ክሬዲት እንዲሰጠው ተደረገ ይሄንን ማለት እንደው እንደ ቃል ሄዶ ሌክቸር ሰምቶ መውጣት አይደለም በመጨረሻ ላይ ፈተና የሚወስዱ ተደርጎ አንድ ክሬዲት እንደሚሰጠው ተደረገ በዚህ መልክ ከተደራጀ በኋላ ስራውን ቀጠለ ሜጃቸውን የሚችለው የሚያገለግሉት መስሪያ ቤት እንዲሆን በመካከሉ አንድ አንድ ችግር በመጣ ቁጥር ዩኒቨርሲቲ የሚያስፈልገውን ወጪ እንዲያወጣ ከዩኒቨርሲቲ የተወሰነ በጀት ተደርጎ እንዲገለገሉበት እርግጥ 100 100 የሚገባው ይሃል በጀት አልተደረገም ግን የተወሰነ ገንዘብ ተደርጎ እኔ እንደምገምተው ለኢትዮጵያ ትልቅ አገልግሎት ሰጠ በዚያን ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲስፋፋ ከአለም ባንክ ብድር ተቀብሎ ኢትዮጵያ የትምህርት ሚኒስቴር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በየክፍለ ሀገሩ እየተፋፋበት ጊዜ ነበር በዚያን ጊዜ ከዘጠነኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሚያመሩት እንደኞች የፒስኮሮች እንዲያስተምሩ ሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል የኛ በዩኒቨርሲቲ ሶ እንዲጆች እንዲያስተምሩ የሚል ነገር ተደርጎ የት የት ይስሩ ሲባል ደግሞ ለመጀመሪያው በእውነትኛም ራሳችን ማለት ዩኒቨርሲቲው ከልዩ ልዩ መስሪያ ቤቶች ጋር በመስራት መለማመድ ስላለብን በአንድ ጊዜ ከልዩ ልዩ መስሪያ ቤት ጋር ግንኙነት ይደረግ ከሚባል ከአንድ መስሪያ ቤት ጋር ብናደርገው ይሻላል የት ይደረግ ለጊዜው ያስተማሪዎች ማነስ በጣም ችግር ላይ ስለነበረ ለምን በትምርት ሚኒስቴር አንጀምርም ተብሎ በትምርት ሚኒስቴር ተጀመረ ያው እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህ ሁኔታ ቀጠለ በመጨረሻው ላይ ተማሪዎቹ ፕሮግራሙን ለፖለቲካቸው ለመጠቀምና ልጆቹን በሚያስተምሩበት ጊዜ በሆነ ባልሆነው ወደ ሌላ ነገር ስለገፋፋቸው በእያሉበት ካስተዳደሩቸው ጋር ከማህበረሰቡ ጋር እየተጋጩ አንድ አንድ በየቆሰሉም አሉ የተበሳጩም አሉ የሞት እንኳን ያሉ አይመስለኝም ብቻ በመጨረሻ ላይ ምን ልልሽ ነው ፈለኩት ዩኒቨርሲቲውን ለራሳቸው ጥቅም መከላያ አድርገው ፕሮግራሙን እንዲበላሽና እንዲጣላ ለማድረግ መከራ ተደረገ በመጨረሻ ላይ ያው ፕሮግራሙ እንዲቆም ተደረገ ነው ምንሽ ያው ግን ሁለት ጥቅም ነበርው እንዳሉት ተማሪዎችም ተጠቅመዋል ሁለቱም ተማሪዎች ተጠቅመዋል ዩኒቨርሲቲ ሄደው የሚያስተምሩበት አካባቢም እንደዚህ ሆነ ይሄ መቸም በጥሩ ከመያሳቡት ነገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንዱ ይመስለኛል በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው እኔ በትልቅ ስራ ተሰራ ብዬ ነው መገመተው አሁንም ብጠየቅ እንደዚህ ያለ ፕሮግራም በቀጥታ ሁሉ ነገር እንደ በቃል ትምርት በቲዮሪ ብቻ አድርጎ ልጆቹን ከመውጣት ከህይወት ጋራ የተገናኘ ፕሮግራም ፈጥሮ ልጆቹ ያንን አውቀውት ቢወጡ የተሻለ ነው እኔ እንደው ከዛ አልፎ ሌላ ማሳ አቅረበ ነበር አስተማሪዎቹም ልክ እንደ ተማሪዎቹ በሰለጠኑበት ሙያ ለመንግስት መስሪያ ቤቶች እየተቀጠሩ አንድ አመት እንዲያገለግሉም ቢደረግ እነሱም ደግሞ ትምህርታቸውን ከኢትዮጵያ ችግር ጋር ያይዙታል እና ለቤክ ምናልባት ኢትዮጵያ ትምርቱ ኢትዮጵያ አይደለም ትምርቱ ኢትዮጵያ አይደለም ትምርቱ ፈረንጅ ሆነ የሚባለው ነገር ትንሽ ለነገታውን ይችላል እኔ የሚያሳብ ነበር ቲዮሪም ብቻ እንዳይሆን ወደ አገልግሎት መሄዳቸው ተባለው ደሞ አን ነገር እዚህ ላይ ነው ተሰርቶብታል ከነ ዶክተር አክቲቭ አልተጠናም አልተጠና ጥሩ ነበር አሁን 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 ሌላ ነገር ፈልገው እንደዚህ ያለው ስራ ለኢትዮጵያ አዲስ አይደለም በጥንቱ የኢትዮጵያ የትምርት ስርዓት ውስጥ ተማሪው ካስተማሪው ጋር የታዘ ነው ብዙ ጊዜ ተማሪዎቹ አስተማሪዎቻቸውን እየተከተሉ በክርስቲያን ይሄዳሉ አስተማሪያቸው ሲያገለግሉ ይመለከታሉ እነሱም በጊዜያቸው ያስተማሪያቸውን እየተከተሉ በትንሹ ይከታተላሉ ያገለግላሉ አስተማሪያቸውን መቋሚያ አስተማሪያቸውን ዳዊት በመያዝ ያስተማሪያቸውን ጭራ በመያዝ ከመምራቸው ጋር ይሄዳሉ እና የ 
ወደፊት ትምህርታቸውን በስራ ሲካሄድ በልምድ ሲካሄድ ያዩት ነበር በቅርቡ ነው ይሄም ደሞ የዛ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ለማለት ነው እንግዲህ ወደፊትም እንዲህ ያለ ነገር ከታሰበ ይሄኛውን መጀመሪያ በማጥናት መጀመር መጀመር ይችላል አሁን ጥሩ ነበር አስተዋጽኦ ምን ነበር ልክ ነው አንዳንድና ተደርጓል ትንሽ ጣቃሚ እንደነበረ ይጣሉት የነበሩት ተማሪዎች በመጨረሻ እንዴት እንደወደዱት አንዳንዶቹ ትምርት እንደተማሩበት ብዙ ትምርት ተማርንበት ያሉ አንድ አንዳንዶቹ እንደውም የገንዘብ አወጣጥም እንዴት እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ትምርት ያገኙበት እሱ እንደሆነ ተወጣው እንዲ የሚል ነገር ተጠቃቅሷል ግን በጥልቀት አልተሰራ ቢሰራና ይሄንንም እንደገና ቢነሳ ጥሩ ነው የፊደል ሰራዊት ከዩኒቨርሲቲው ጋር ግንኙነት ነበረው በግል ደረጃ ነው እንጂ ከዩኒቨርሲቲው ጋር በቀጣይ ነበረው ይሄ ተምሮ ማስተማር ነው ይላል ማስተማር ነው እሱ እሱ በፕሮፌሰር ኤፍሬም ውጪ ሆኖ በነበረ ጊዜ የነበረው እንደው በግል ሰብ ደረጃ እንዳንዶቹ ናቸው እንጂ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ እንደ ፕሮግራም ሆኖ አልገባ ለሴት ተማሪዎችስ ዶክተር አክሊሉ አሁን ወደ ኋላ መለስ ብለው ሲመለከቱት ዩኒቨርሲቲው ውስጥ የሴት ተማሪዎች በጣም ከተኛ ነበር ቁጥራቸው እንደው እንደ አፈርማቲቭ አክሽን ነገር ሆኖ የተጀመረ ነገር የለም በእውነት ብዙ የለም ያው እንግዲህ እንደምታውቂው ዩኒቨርሲቲ ከሁለተኛ ደረጃ የወጡትን በከሞላ ጎደል የሚያገረግል ነው የሚቀበል ነው እና መስፈርቱ የታወቀ ነው አዎ እና ሴቶች ከዛ በዛ መልክ ካልመጡለት ምን እና ድርግ የሚለው ላይ አልደረሰ እድሉንም አላገኝም አስከዛለሁ አርማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 1221 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው ሳምንት የጀመረው የማዛና የዶክተር አክሊሉ ሀብቲ ጨዋታ ዛሬ ሁለተኛውን ሳምንት ይዟል ለዛሬ ተዘጋጀው እዚ ላይ ደመደማል ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 1221 ጋር ካደረጋችሁ እኔ አንድ ላስተነቅቅ ምፈልጋ አን ነገር አለ ደካማ ደካማ የሆኑ ሰዎች በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ከገቡ በስራቸው እንዲሰገሰገ የሚያደርጉት እንደነሱ ያለ ደካማ ደካማ ሰው ነው ይሄ እንግዲህ የመንግስቱን አስተዳደር አወቃቀር ሳይሆን የመንግስቱን ያስተዳደር አፈጻጸም ችግር ላይ ይጥላዋል አፈጻጸም ችግር ላይ ይጥላዋል ደሞ ሌላው ነገር መታየት ያለበት ነገር ትምህርት በትውልዶች መካከል የሚለካ ነገር ነው በአንድ ትውልድ ብቻ አይደለም የትምህርት ውጤት አንድ ቦታ ላይ መጥፎ ነገር ከተሰራ ውጤቱ የሚታየው ያ ሰው ባለበት ዘመን አይደለም ያ ሰው ከሄደ በኋላ በሚቀጥረው ትውልድ ነው ያ ሰው ዘላ ሐላፊ ሆኖ ለመጠየቅ ይለም እና አሁን ባለበት ጊዜ መጥፎ መሆኑ እንዲነገረውና እንዲተረ የሚያስፈልጋል ይሄ ካልሆነ ያ ሰው ለጊዜው ነው እንግዲህ እንዲስተህ ተናግሯል ተብሎ ይቆያል በኋላ በሚጠየቅበት ጊዜ ያ ሰው የለም ያን ሰው የኛ ሄደን ከቆፍረን አምጣተን የሞተው ሰው ሊናጣይቅ አን ይችላል እነዚህንና ሌሎችንም ጨዋታቸውን ታደምጣላችሁ